हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वैक्टर एटम मॉडल सबसे पहले जो क्वांटम नंबर है वो है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताते हैं इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट किसके बारे में बता रहा है साइज के बारे में बता रहा है कि आपका ऑर्बिट कितना बड़ा होगा और वो किस पे डिपेंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है कोई भी इंटीजर हो सकता है वन टू थ्री एंड सोन तो वन के कोस्पोंडिंग जो हमारी शेल होगी जो हमारा ऑर्बिट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम के से देन टू के कोस्पोंडिंग एल थ्री के कोस्पोंडिंग एम देन एन एंड सोन ठीक है तो यानी के जो होगा आपका ऑर्बिट वो सबसे छोटा होगा क्योंकि उसमें एन सबसे कम है एल उससे बड़ा देन एम ठीक है और क्या हमें क्वांटम नंबर बता रहा है और क्या क्या चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है ये बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है हमारी वो किस पे डिपेंड कर रही है एन पे जैसे कि हमने हाइड्रोजन आइटम में भी पढ़ा था कि जो हमारी एनर्जी है वो क्या होती है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है एन पे और एन हमारा क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बता रहा है साइज को बता रहा है इसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है यहाँ पे एक और बात देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है हमारी बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है अगर आपका एन इंक्रीज कर जाए तो बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एन ये इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम होती जाएगी तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी एन के साथ डिक्रीज कर रही है और किस बात बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपका एन है वो हमें बताते हैं मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट जो हमने किस में पढ़ा था बोर समरफेल्ड एटम में मॉडल में पढ़ा था कि जो उसकी मेजर एक्सिस है ए कैसे डिफाइन कर सकते हैं ए इज ए नोट एन स्क्र बाय जेड यानी कि सेम जो उसकी मेजर एक्सिस होगी इलिप्टिकल ऑर्बिट की वो भी किस पे डिपेंड कर रही है एन तो बेसिकली एन हमें तीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है साइज बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड कर रही है और तीसरी क्या बता रहे हैं सेम जो उसकी इलिप्ट की मेजर एक्सिस है वो भी क्या है आपकी एन पे डिपेंड कर रही है नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये हमें बताता है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल की आपकी शेप कैसी है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से इसकी पॉसिबल वैल्यू है जीरो वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन जीरो के कोस्पोंडिंग क्या शेप आएगी एस जो कि क्या होती है आपकी स्फेरिकल देन पी डी एन एफ ये हमें किसके बारे में बता रहा है पहली बात तो शेप के बारे में बता रहा है और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर दी न्यूक्लियस जैसा हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है साई इन टू साई स्टार वो प्रपोर्शनल होती है आर रेज टू पावर माइनस टूवेल्व यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि अगर आपने एस के लिए एल की वैल्यू जीरो पुट की तो ये वैल्यू क्या आ जाती है आर रेज टू पावर माइनस जीरो यानी वन इसका मतलब एस जो आपका सबसेल होगी वो क्या होगी नियर टू दी न्यूक्लियस लाई करेगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वन ही हो सकती है प्रोबेबिलिटी की तो एस सबसेल नियर होगी देन पी डी एन एफ ठीक है तो जो आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है शेप बता रहा है कैसी होती है आपके ऑर्बिटल की दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर दी न्यूक्लियस नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमारी हाफ होती है ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है इट इट इज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन यही जो हम हम वैक्टर आइटम मॉडल पढ़ेंगे उसका स्लैंड फीचर यही है दिस कंसेप्ट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एस मैग्नीट्यूड क्वांटम मकैनिकली एस सिन टू एस प्लस वन एच कट अंडर दी रूट यहाँ पे जो एस है ये क्या है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर नेक्स्ट है हमारा द टोटल इन और इनर क्वांटम नंबर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको टोटल क्वांटम नंबर लिख देते हैं जबकि ये क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है टोटल क्वांटम नंबर या फिर इनर क्वांटम नंबर को हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रिंसिपल को हम एन से कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखना है कि हमारा टोटल क्वांटम नंबर एन नहीं है टोटल क्वांटम नंबर को आप कैसे निकाल सकते हैं इट इज़ दैक्टर सम ऑफ एल एंड 
एस तो जे हमारा होगा वैक्टर सम एल एंड एस का यहाँ लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू एल प्लस एस जे का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन इंटू एच कट के इक्वल पोस्टबल वैल्यू ऑफ जे क्या होंगी हमारी एल प्लस एस टू एल माइनस एस मोड वैल्यू विद डिफरेंस ऑफ वन ये यहाँ पे लिखा है एल प्लस एस यहाँ पे लिखा है एल प्लस एस माइनस वन यानी एक एक के डिफरेंस के साथ हमने एल माइनस एस तक जाना है ये तो हमारे यहाँ के मेन जो क्वांटम नंबर हमें पता होने चाहिए अगर आप इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो हमारे तीन और नए क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो क्या है हमारे पहला है द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देखो हमने पढ़ा था ऑर्बिटल क्वांटम नंबर उसके साथ वर्ड लग गया मैग्नेटिक क्योंकि हमने क्या किया है अब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है इस क्वांटम uh, नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से पॉसिबल वैल्यू क्या है एल एल माइनस वन एल माइनस टू अप टू माइनस एल यानी टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है टू एल प्लस वन वैल्यू पॉसिबल है किसी भी गिवन एल के लिए ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है हमें इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा है उसकी प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है एम एल से मिलती है पीछे की वीडियो में मैंने आपको स्पेस क्वान्टाइजेशन में भी बताया था जैसे कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है जो जेड डायरेक्शन में है इस ऑर्बिट की ओरिएंटेशन को हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट किया है तो जो इसकी प्रोजेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में किससे रिप्रेजेंट करते थे एल जेड से और एल जेड क्या होता था दिस इज एम एल एच कट होता था तो एम एल किस को बता रहा है एम एल रिप्रेजेंट दी प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी सिमिलर वे से नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारा आ गया स्पिन क्वांटम नंबर के कोरस्पॉन्डिंग द मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर मेन जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था वो था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर अब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं एम से पॉसिबल वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या हो सकती है इट कैन बी प्लस हाफ और इट कैन बी माइनस हाफ ये भी किस बताता है प्रोजेक्शन ऑफ एस ये क्या है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ बी यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की प्रोजेक्शन को वो बताता है नेक्स्ट आ जाएगा हमारा द मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम जे से पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी जे जे माइनस वन जे माइनस टू अप टू माइनस जे यानी कि कितने वैल्यू पॉसिबल हैं ये भी टू जे प्लस वन पॉसिबल हैं ये किसको बता रहा है इट रिप्रजेंट द प्रोजेक्शन ऑफ इनर एंगुलर मोमेंटम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई जे इन द डायरेक्शन ऑफ बी थैंक यू